ಕ್ರಿಸ್ತನಂದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರ ಸಹೋದರಿಲರ ಯಹೂ ಅಹಾದಿ ಕುಟುಂಬೀಕಲನ್ನು ಎಲಾಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನ ಚೇಸ್ತನ್ನಾಡು ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಮನಂ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸ್ತನ್ನ ಅಹಾದು ಕುಮಾರುಡೆನ ಯಹೋ ರಾಮನು ಅತನಿ ಭಾರ್ಯೆಯೈನ ಯಜಬೇನು ಯುಧಾರಾಜೈನ ಅಹಸ್ಯಾನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಚೇಸಾಡು ಚಂಪಾಡು ಇವಡು ಪದೇ ಅಧ್ಯಾಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರಿಕೊಂಡ ಸಂಗತನನ್ನು ಚದೋದ ಮೊದಟಿ ವಚನ ಶೋಮುರವನಲ್ಲೂ ಅಹಾಬುನಕು ಡೆಬ್ಬದ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲು ಉಂಡಿರಿ ಅಹಾಬು ಯೊಕ್ಕ ಮರಿ ಕುಮಾರುಡು ಯಹೋರಾಮನು ಚಂಪಡು ಮನ ತೊಮ್ಮಿದವ ಅಧ್ಯಾಯನಲ್ಲೂ ಚೂಸಾಂ ಅತನೇ ಕಾಕೊಂಡ ಮರಿಕೊಂತ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲು ಅಹಾಬುಗು ಉನ್ನಾರು ಅನೇ ಮಾಟ ಪದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಟಿ ವಚನಲ್ಲೂ ಚೂಸ್ತನ್ನಾ ಎಂತ ಮಂದಿ ಅಟ ಡೆಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲು ಉನ್ನಾರಟ ಅಹಾಬುಕಿ ಮರಿ ಈ ಡೆಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲನ್ನು ಕೂಡ ಇಪ್ಪಡೆ ಚೆಯಾಲಿ ಯಹೂ ಆ ಚಂಪಾಲಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ದೇವುಡು ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಹಾಬು ಕುಟಿಂ ಬೀಕುಲನು ಅಂದರನು ಕೂಡ ಚೆಯಾಲಿ ಉ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆಯಾಲಿ ಕಮಚ್ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಡೆಬ್ಬೈ ಮಂದಿನು ಕೂಡ ಅಹಾಬು ಆ ಯಹೂ ಚಂಪಾಲನ ಮಾಟ ಅಂದುಕನೆ ಯಹೂ ಏನ್ ಚೆಸಾಡ ಚೋಡನೆ ಮೊದಟ ವಚನ ಯಹೂ ವೆಂಟನೆ ತಾಕೀದುನು ರಾಯಿಂಚಿ ಶೋಮರೋನುಲೋ ಉಂಡು ಎಜ್ರಯೇಲು ಅಧಿಪತುಲಕುನು ಹೆದ್ದಲಕುನು ಅಹಾಬು ಪಿಲ್ಲಲನು ಪಿಂಚಿನ ವಾರಿಕಿ ನೀ ಪಂಪಿ ಆಗ್ರಹಿಚ್ಚಿನ ದೇಮನಗ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಡು ಎಕ್ಕಡುನಾರು ಶೋಮರೋನುಲೋ ಉನ್ನಾರು ಯಹೂ ಎಕ್ಕಡುನಾರು ಎಜ್ರಯೇಲುಲೋ ಉನ್ನಾರು ಮನ ತೊಮ್ಮಿದ ವಾದ್ಯಾಲು ಚೂಸಾಂ ಕಟ ಎಜ್ರಯೇಲುಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಯಜುಗೇಲುನು ಚಂಪಾಡು ಅಕ್ಕಡೇ ಉನ್ನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಯಹೂ ಎಜ್ರಯೇಲುಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಯಹೂ ಶೋಮರೋನುಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಡಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲನ್ನು ಚಂಪಡಾನಿಗೆ ಒಕ ತಾಕೀದು ಒಕ ಲೆಟರ್ ರಾಸಿ ಪಂಪಿಚ್ಚಾಡು ಒಕ ಉತ್ತರ ರಾಸಿ ಪಂಪಿಚ್ಚಾಡು ಎವರಿಕಿ ಶೋಮರೋನುಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಅಧಿಪತುಲಕ್ಕು ಅಹಾಬು ದಗ್ಗರ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಅಧಿಪತುಲು ಪೆದ್ದಲನ್ನಾರು ಈ ಡಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲನ್ನು ಪೆಂಚಿನಟುವಂಟಿ ವಾರು ಕೂಡ ಉನ್ನಾರು ವಾರಂದರಿಕಿ ಕೂಡ ಒಕ ತಾಕೀದು ರಾಸಿ ಪಂಪಿಚ್ಚಾಡು ಏಮನಿ ಚೋಡಂಗಿ ಮೀ ಯಜಮಾನುನಿ ಕುಮಾರುಲು ಮೀ ಎದ್ದ ಉನ್ನಾರು ರೆಂಡವ ಚಿನ ಮರಿಯು ಮೀಕು ರಥಮುಲನು ಗುರ್ರಮುಲನು ಪ್ರಾಕಾರಮಗಲ ಪಟ್ಟಣಮುಲು ಆಯುಧ ಸಾಮಗ್ರಿಯನು ಕಲವಕದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ತಾಗೀದಿ ಮೀಕು ಮುಟ್ಟಿದ ವೆಂಟನೆ ಮೀ ಯಜಮಾನುನಿ ಕುಮಾರುಲನು ಎದ ಮಂದಿ ಡಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲನು ಉತ್ತಮುಡನು ತಗಿನವಾಡನು ಅಯಿನ ಒಕನನು ಕೋರುಕೊನಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೀದ ಅತನನ್ನು ಆಸೀನನುಗಾ ಚೇಸಿ ಮೀ ಯಜಮಾನುನಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಕುಲ ಪಕ್ಷಮನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುಡಿ ಒಕ ಉತ್ತರ ರಾಸಿ ಪಂಪಿಚ್ಚಾರು ಅಹಾಬು ಚಲಿಪೋಯಾಡು ಅಹಾಬು ಕುಮಾರುಡನ್ನು ಯಹೋರಾಮು ಚಲಿಪೋಯಾಡು ಕದಾ ಚಂಪೇಶಾಡು ಇಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಡು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರಾಜ ಎವರು ಲೇರು ಯಜಮಾನು ಕೂಡ ಚಂಪೇಶಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ರಾಜ ಎವರು ಲೇರು ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಟಾಡು ಯಹೂ ಆ ಡಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲ್ಲು ಒಕ ಕುಮಾರುಡನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಚೋಬೇಕಂಡಿ ರಾಜುಗಾ ನೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಟಾನಿಕಿ ನೇನು ಸಿದ್ಧಂಗಾ ಉನ್ನ ಅಹಾಬು ಕುಟುಂಬೀಕುಲ ಪಕ್ಷಂಗಾ ಇಸ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಂಗಾ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮೀರು ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಚ್ಚಿ ನಾತೋ ಪೋರಾಡತಾಳು ಅತನ ಕನಕ ಜಯಿಸ್ತೇ ಇಕ ಮೀ ರಾಜ್ಯವು ಮೀಕೆ ಒಕವೇಗ ನೇನು ಜಯಿಸ್ತೇ ಇಸ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ ತಾಕೀದು ರಾಜ್ಯ ಪಂಪಿಚ್ಚ ಇಂದಿನೋ ಒಕ ಪಾಠ ನೇನು ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ತನ್ನ ಡಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲ್ಲು ರಾಜುಗ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಎವರ್ನ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಮಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಆ ಡಬ್ಬೈ ಮಂದಿ ಕುಮಾರುಲ್ಲು ಉತ್ತಮಡೈನಟುವಂತಿ ವಾಡಿನಿ ರಾಜುಗ ಉಂಡ ತಗಿನಟುವಂತಿ ವಾಡಿನ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಎವರ್ನಂತೆ ವಾಡಿನ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಕೊಂಡು ಕದಾ ಆ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಉತ್ತಮಡುನು ತಗಿನವಾಡುನು ಅಯ್ಯ ಒಕನನ್ನು ಕೋರುಕೊನಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಅದನ್ನು ನಾತೋ ಯುದ್ಧಂ ಚೇಸ್ತಾ ಅಲಾಗೈತೆ ಪೀಲಾರ ಒಕ ಅಧಿಕಾರವು ಒಕ ಬಾಧ್ಯತ ಕಲಿಗಿನ
దేవుడు కూడా దేవుడు కూడా ఎవరిని కోరుకుంటాడు ఎలాంటి వారిని కోరుకుంటాడు కదా తగినటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి ఆ వ్యక్తిలో అలాంటి వ్యక్తులను దేవుడు కూడా తన బాధ్యత కలిగినటువంటి పని కొరకు కోరుకుంటాడు అనే పాట మనం గమనించాలి నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో మోషే ఇస్రాయేలీలకు న్యాయం తీర్చుతున్నాడు కూర్చొని ఇస్రాయేలీలందరూ కూడా తమ వ్యాజ్యములను తీర్చుకోవడానికి మోషే దగ్గరకు వచ్చారు మోషే కూర్చొని న్యాయం తీర్చుతున్నాడు ఇస్రాయేలీలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు ఇదంతా చూశాడు ఎవరు తన మామ అయ్యేటువంటి ఇత్రో చూసి అంటాడు మోషే ఏం నువ్వు చేసే పని వీళ్ళందరూ నిలబడ్డారు నువ్వేమో కూర్చున్నావు నీవు ఒక్కరే ఇంతమందికి ఎలా న్యాయం చేయగలవు ఇంకా ఇస్రాయేలీలు ఉన్నారు కదా అలాంటి వారిలో కొంతమందిని న్యాయం తీర్చడానికి న్యాయాధిపతులు అనగా నియమించు వీళ్ళందరూ కొంతమందిని ఒక వ్యక్తి దగ్గర పంపించు మరికొంతమందిని ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర పంపించు మరికొంతమందిని ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర పంపించు అందరికీ నువ్వు అక్కడే ఎందుకు న్యాయం చేయగలవు ఎలా చేయగలవు నీకు భారం కదా కాబట్టి కొంతమందిని న్యాయాధిపతులు అనగా నియమించు అంటూ ఇత్రో అంటాడు ఆ న్యాయాధిపతులను ఎలాంటి వాడు నియమించను అన్నాడు ఆ క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఎవరినంటే వాళ్ళని కాదు కదా ఎవరినంటే వారికి కాదు వారికి సామర్థ్యము ఉండాలి వారికి తగిన లక్షణాలు ఉండాలి ఒక మాట చూడండి నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుదాం ఎటువంటి వారిని న్యాయాధిపతులుగా నియమించమని ఇత్రో కూడా మోషేకి సలహా ఇచ్చాడు మాట చదువుదాం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నీవు ప్రజలందరిలో సామర్థ్యము దైవభక్తి సత్యాసక్తి కలిగి లంచగుండులు కాని మనుషులను ఏర్పరచుకొని వెయ్యి మందికి ఒకరి గాను నూరు మందికి ఒకరి గాను యాభై మందికి ఒకరి గాను పది మందికి ఒకరి గాను వారి మీద న్యాయాధిపతులను నియమించు వాటి చెప్పాడు ఇక్కడ ఏ లక్షణాలు ఉండాలి వాళ్ళకి సామర్థ్యము ఉండాలి దైవభక్తి ఉండాలి సత్యం పట్ల ఆసక్తి ఉండాలి లంచాలు తీసుకునే వారుగా ఉండకూడదు అలాంటి వారిని న్యాయాధిపతులుగా నియమించు ప్రియులారా వినండి ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి పని అప్పగించాలంటే తప్పకుండా ఆ వ్యక్తికి ఏముండాలి తగిన సామర్థ్యము లక్షణాలు ఉండాలి అలాంటివి కనుక లేకపోతే కదా ఆ పనిని వారికి అప్పగించకూడదు మరొక సందర్భాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తున్న కార్యముల గ్రంథంలో కూడా ఆరో అధ్యాయంలో భోజనాలు వడ్డించే పని అప్పగించాడు ఎవరు పేతులు అప్పగించాడు వాళ్ళు వచ్చి ఆ కంప్లైంట్ చేశారు పేతులతో అయ్యా వాళ్ళు మమ్మల్ని చిన్న చూపు చూస్తున్నారు మాకు సరిగ్గా వడ్డించటం లేదు భోజనాలు అని చెప్పినప్పుడు ఈ పని మేము ఎట్లా చేసాము మేము బయలు చదువుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి దేవుని వాటి కోసం తగ్గి మేము సిద్ధం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇలాంటి పనికి మీలోనే కొంతమంది ఏర్పాటు చేసుకోండి ఏడుగురు మనుషులను ఏర్పాటు చేసుకోండి ఏ పనికి ఏ పనికి భోజనాలు వడ్డించడానికి సామర్థ్యం కావాలా చెప్పండి భోజనాలు వడ్డించాలంటే దానికేమైనా క్వాలిటీస్ కావాలండి అయినా కూడా అది దేవుని పని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో చాలా పాటలు ఉంది అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం చూడండి ఒక మాట మనం చదువుకుందాం అక్కడ వాళ్ళు చేసే పని భోజనాలు వడ్డించే పనే కానీ ఆ వారు ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలో అక్కడ పేతులు చెప్పినటువంటి మాట మనకు మంచి పాట అనమాట ఆ రెండవ వచ్చను పన్నెండు కూడా అపోస్తులు తమ యొద్దకు శిష్యుల సమూహములు పిలిచి మేము దేవుని వాక్యము బోధించడం మాని ఆహారము పంచి పెట్టడం వ్యక్తం కాదు కాబట్టి సహోదరుల ఆత్మతో జ్ఞానముతో నిండుకొని మంచి పేరు పొందిన ఏడుగురు మనుషులను మీలో ఏర్పరచుకొని మేము వారికి ఈ పని నియమితము ఏ పని భోజనాలు వడ్డించే పని నియమిస్తాం భోజనాలు వడ్డించే వారికి ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలట ఆత్మతో జ్ఞానముతో మంచి పేరు పొందినటువంటి వారుగా ఉండాలి అర్థమవుతుందా భోజనాలు వడ్డించే వారు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకునే వారుగా ఉండాలి దేవుని యొక్క వాక్య జ్ఞానమును పొందినటువంటి వారుగా ఉండాలి సంఘం 
మనుషులు సమాజంలో మంచి సాక్ష్యము కలిగిన వాడుగా ఉండాలి అలాంటి వారు భోజనాలు కూడా వడ్డించాలి చూసారా భోజనాలు వడ్డించాలంటేనే ఇట్లాంటి రోలు కావాలి మైకులు పొయ్యాలంటేనే పట్టలు వెయ్యాలంటేనే ఇటువంటి వారు కావాలి అవును ఇది ఎందుకంటే ఇది దేవుడి యొక్క పని అర్థమవుతుందా సహోదరులారా సహోదరులారా దేవుని యొక్క సంఘములు ఎంత క్రమము ఉంటుందో ఆలోచన చేయాలి ఎలాంటి వారంటే అలాంటి వారు దేవుని పనికి రాకూడదు చేయకూడదు కూడా భోజనాలు పెట్టే పని వాస్తవంగా పెద్ద పని కాదు ఆ పనికి కూడా ఆత్మతోనూ జ్ఞానముతోనూ నిండుకున్నటువంటి వారు మంచి పేరు పొందినటువంటి వారికి ఈ పనిని అప్పగించండి అని చెప్పి అలాగైతే మన మందిరంలో కూడా మన సంఘంలో కూడా పట్టలు వేసేవారైనా వైకులు కట్టేవారైనా పరిచర్య చేసేవారు ఆ భోజనాలు పెట్టేవారు కదా ఇలాంటి పనులు చేసేటువంటి మనము ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి వారికి ఈ బాధ్యత అప్పగించాలి ఒక్కొక్క మాట ఈ సందర్భంలో జ్ఞాపకం చేస్తాను తిమోతికి పౌలు రాసిన రెండవ పత్రిక తిమోతికి పౌలు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ కూడా పౌలు తిమోతికి ఏమని వ్రాసాడో చూడండి రెండవ వచ్చిన నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బోధించడానికి సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగించు ఎవరికి అప్పగించమన్నాడు ఆ రెండు మాటలు ఇక్కడ ఉన్నాయి బోధించడానికి సామర్థ్యము ఉండాలి నమ్మకమైన వారై ఉండాలి అలాంటి లక్షణములు ఉన్న వారికి ఈ పని అప్పగించు కాబట్టి ఇలాగా ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి పనిని మనము ఒకరికి అప్పగించాలంటే ఆ వ్యక్తికి తగినటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి అనేది వాక్యంలో మనం గమనిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎహు కూడా ఏమన్నాడు డెబ్బై మంది కుమారులను ఎవరిని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టమన్నాడు ఉత్తముడై ఉండాలి తగిన వాడై ఉండాలి అలాంటి వ్యక్తిని ఆ డెబ్బై మంది కుమారులను ఒకరిని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి నా మీదకి ఇద్దరి పంపండి అన్నాడు అలాగే పిల్లలారా దేవుని పని చేస్తున్న మనం మనం కూడా దేవుని పని చేస్తున్నాం కదా కదా వాక్యం చెప్పే వారం ఉన్నాం పాటలు పాడే వారం ఉన్నాం పరిచయం చేసే వారం ఉన్నాం అయితే మనకు లక్షణాలు ఉన్నాయా ఏ లక్షణాలు లేకుండా పనిచేస్తున్నావా దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనకు ఉండవలసినటువంటి ప్రధానమైన లక్షణం పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత లేకుండా పవిత్రత లేకుండా సంఘమును ఏ పని చేయకూడదు వారం అంతా సినిమాలు చూసి చక్కడి కొంచెం పాటలు పాడుతూ న్యాయమా వారమంతా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించి ఇక్కడ వచ్చి ప్రసంగాలు చేయడం న్యాయమా వారమంతా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జీవించి ఇక్కడికి వచ్చి పరిచర్య చేయడం న్యాయమా కాదు కాబట్టి మనం కూడా పరీక్ష చేసుకున్నాం పాటలు పాడుతున్నా నేను ప్రసంగం చేస్తున్నా నేను పరిచర్య చేస్తున్నా నేను తగిన వాడనేనా ఆ లక్షణాలు నిజంగా నాలో ఉన్నాయా ఆ పరిశుద్ధత నాలో ఉన్నదా ఆ పవిత్రత నాలో ఉన్నదా పాటలు వాడటానికి ముందుకు వస్తున్నాం ప్రసంగాలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం పరిచయం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం పేరు కోసం ప్రజలలో పేరు కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా పాటలు వాడితే నన్ను మెచ్చుకోవాలి ప్రసంగం చేస్తే నన్ను మెచ్చుకోవాలి పరిచయం చేస్తే నన్ను మెచ్చుకోవాలి పేరు కోసం వస్తున్నారు కానీ జీవితంలో ఏమి లేదు పరిశుద్ధత లేదు కొందరికి పవిత్రత లేదు కొందరికి వీళ్ళ దేవుడు ఎవరికి బాధ్యత కలిగిన పని అప్పగిస్తాడంటే మొట్టమొదటిగా వ్యక్తికి ఉండవలసింది పరిశుద్ధత పవిత్రత రెండవది నమ్మకత్వం ఏమున్నాయి నమ్మకత్వం ఆ లక్షణాలు మనలో ఉన్నవో లేవో పరీక్ష చేసుకోవటం మంచిది చూడండి ఆ నాలుగో వచనములు ఈ తాకీదు పొందినటువంటి వారు అంటే అధిపతులు ఈ డెబ్బై మందిని పెంచినటువంటి వారు పెద్దలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏం చేశారో చూడండి ఈ తాకీదు అందుకొని నాలుగో వచ్చిన వారు ఇది విని బహు భయపడి ఏమయ్యారు భయపడి పోయారు ఎందుకు భయపడ్డారు కారణం చదువుదాం చూడండి ఇద్దరు రాజులు ఎవరా ఇద్దరు ఎవరాజు అహజ్య 
ఇస్రాయల్ రాజైన యహో రాముడు చంపేశాడు యోగా రాజైన అహాజ్యాను కూడా చంపేశాడు ఇద్దరు రాజులు అతని ముందర నిలవజాలకపోయరే మనము ఎట్లు నిలవగలము అనుకొని కుటుంబపు అధికారులు పట్టణపు అధికారులు పెద్దలను పిల్లలను పెంచిన వారును కూడుకొని ఎవరికి వర్తమానము పంపిరి ఎవరి పంపారు వర్తమానం మేము మీ దోసులం మీ సెలవు ప్రకారం మేము సమస్తము జరిగిస్తాం మేము ఎవరిని మీ రాజుగా చేసుకోము నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలము దానివే చేయము అని తెలియజేసేది అర్థమైందా ఆ రారా చూసుకున్నా అన్నారా వాళ్ళు ఈ డెబ్బై మందిలో వాళ్ళు రాజుగా పెడతారు రారా చూసుకున్నావు అన్నారా లేదు లేదు ఏమొచ్చింది వాళ్ళకి భయం వాడు బహుగా భయపడిపోయారు ఇద్దరు రాజులే అక్కడ ముందు నిలవలేకపోయారు ఇక మనము ఏమి నిలబడగలం వద్దొద్దు మనమందరం కూడా ఏమైపోదాం వాళ్ళకి ఎవరికి ఏమైపోదాం దాసులమైపోదాం చూడండి వాళ్ళు చెప్పారు మేము నీకు దాసులు నీ సెలవు ప్రకారం మేము సమస్తం జరిగిస్తాం నువ్వేం చేయితే మేము అది చేస్తాం అయ్యా నీకు ఏమి సెలవిస్తే మేము అది చేస్తాం తర్వాత మూడో మాట ఏమన్నారు మేము ఎవరిని రాజుగా చేసుకోము నీ దృష్టికి ఏది అనుకోలము దానినే తెలియచేయము అని అయ్యా నీ ముందు ఇద్దరు రాజులు నిలవలేకపోతే నేను నిలబడగలం నువ్వంటేనే మాకు భయం భయం కలుగుతుంది మేము నీకు దాసులుగా ఉంటాం నీవు ఏమి సెలవిస్తే మేము అది చేస్తాం మేము అది చేస్తాం నీవు కూడా ఏమి చేయాలనుకుంటే మాకు అదే చేయి మేము ఏమి ఎవరిని రాజుగా పెట్టుకోవాలి ఎహు పట్ల ఎంత విధేయత కనపరిచారు ఎహు పట్ల ఎంత వినయమును కనపరిచారు మేము నీకు దాసులమైపోతాం అన్నారు కదా ఎట్లా వచ్చింది ఇంత వినయం ఇంత విధేయత భయం అది భయం కనుక ఉంటే ఏమొస్తుంది వినయము వస్తుంది విధేయత వస్తుంది రాహాబు వేశ్య గుర్తొచ్చిందా యహోషుగా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం రాహాబు గురించి ఆమె ఒక పాపాత్మ రాజు ఆమె దేవుడు చేసినటువంటి నిర్గమకాండలు దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలయం గురించి విన్నది విధినప్పుడు ఆమె ఏం కలిగింది భయం నా గుండెలు నీరు కరిగిపోయింది అని అంది కదా మా గుండెలు కరిగిపోయింది ఎర్ర సముద్రం ఆగిపోయేటట్లు చేశాడు మేము విన్నాం ఆ సంగతులు సిహోడు రాజును చంపేశాడు ఓగును చంపేశాడు ఈ సంగతులను మేము విన్నాం విన్నప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయింది ఎవడు కూడా మీ ఎదుట ఏ మనుషుడు నిలవచ్చాలడు యా దయచేసి మమ్మల్ని చంపొద్దు కదా మమ్మల్ని రక్షించు అని రాహాడు ఆ ఇద్దరు వేలు వారిని వేడుకోలేదు ఏ కలిగిన దానికి భయం ఎవరిలో అయితే భయము ఉంటుందో వారు వినయంగా మాట్లాడతారు వారు విధేయతను కనపరుచుతారు ఇంకొక సందర్భం నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను దివ్యోను నివాసులు విపోషవా దగ్గరకు వచ్చి రాజీ పడిపోయారు సమాధాన పడిపోయారు అయ్యా మేము చాలా దూరం నుండి వచ్చినటువంటి వారం కదా చెప్పారు కదా మాయ మాటలు చెప్పారు కపటోపాయంగా చెప్పేశారు పాపం యహోషుగా పడి నమ్మేసి వారితో సమాధాన పడి వారి ఆహారంలో పుచ్చుకున్నారు కదా తర్వాత కొన్ని రోజులు తెలిసింది వీరు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి వారు దూరం నుండి వచ్చిన వారు కాదని యహోషుడు తెలిసి పిలిపించి వారిని అడిగారు ఎందుకు మీరు ఎట్లా చేశారంటే ఏం చెప్పారు ఆ మీ ఎరల మాకు ఏమున్నది భయం ఆ మాట ఉన్నది అక్కడ రెక్కడం నేను చూపించడం లేదు మీ ఎరల మాకు భయం ఉన్నది ఎరుకొన్ని కూల్చి వేశారు హాయి పట్టణాన్ని కూల్చారు ఇక మేము మాకు మేమే పాతి వారు మమ్మలను కూడా మీరేం చేయగలరు చంపగలిగలరు మాకు భయము కలిగింది మా ప్రాణ భయం చేత ఆ మాట ఉంది అక్కడ మా ప్రాణ భయం చేత మీతో మేము సమాధాన పడుతున్నాం వీళ్ళారు వినండి ఎవరిలో అయితే భయము ఉంటుందో వారు విధేయతను కనపరుచుతారు వారు వినయమును కనపరుచుతారు ఈ మాట అంటున్నప్పుడు జాగ్రత్త వినండి దేవుని ఎడల కూడా ఎవరైతే భయము కలిగి ఉంటారు వారిలో కూడా దేవుని పట్ల వినయము విధేయత కనపరుచుతారు అర్థమవుతుందా ఈ నాడు విశ్వాసమైనటువంటి మనం దేవుడు అంటే భయము లేదు కాబట్టి అవునా కదా దేవుడు అంటే భయము లేదు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జీవిస్తున్నారు ఏమి లేదు భయము లేదు 
దేవుడంటే భయము లేదు వినయము లేదు విధేయత లేదు అవునా పరిచయ చేసుకు ఈ రాత్రి వాక్యం వేయించున్నటువంటి సహోదరుడా సహోదరి దేవుని ఎలా నీకు కూడా భయము కనుక ఉంటే దేవుని పట్ల విధేయతను కనపరచుతా నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఒక వచనం చదువుదాం ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో అక్కడ ఒక మాట ఉన్నది నీవిచ్చిన వాక్యము మనుషులలో భయమును పుట్టించుతున్నది వాక్యం ఏం పుట్టిస్తుంది భయం వాక్యం చదువుతుంటే ఏం కలగాలి విశ్వాసికి చెప్పాలి చెప్పాలి వాక్యం చదువుతుంటే ఏం కలగాలి భయం వాక్యము వింటుంటే ఏం కలగాలి భయం ఉన్నదా నీకు నేను ఒక మాట చెప్తా అసలు వాక్యము వినేవాళ్ళు కాదు చదివేవాళ్ళు అసలు ప్రసంగం చేసే వాళ్ళకి ఏమి లేదు ప్రసంగాలు పాటలు ప్రసంగాలు చేస్తారు జీవితం మాత్రం సరిగా ఉండదు అంటే ఏళ్ళ కూడా ఏం లేదు భయం ఎక్కడున్నా నీ భయం నీకు ఇచ్చిన వాక్యము నీకు ఇచ్చిన వాక్యము మనుషులలో నీ భయమును పుట్టిస్తుంది వాక్యము చదువుతుంటే భయపడాలి వాక్యము వింటుంటే భయపడాలి ప్రసంగం చేస్తున్న మనకు కూడా ఏం కలగాలి వాక్యం అంటే ఈ నాడు ఏమి లేదు చెప్పండి భయం లేదు వాక్యం ఎవరు భయపడుతున్నారు అండి వాక్యం పాటకు వెంటున్నారు బలి చెప్పాడు బలి చెప్పాడు అంటారు ఏడు దాకా వెళ్ళగానే ఏడు దాకా వెళ్ళగానే పాపం తగ్గదు రోషాలు తగ్గవు పగలు తగ్గవు ఓర్పు లేదు సహనము లేదు ఎక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఓర్పుని గురించి వింటాం సహనం గురించి వింటాం సహనాన్ని గురించి ప్రసంగాలు చేస్తాం ఓర్పుని గురించి ప్రసంగాలు చేస్తాం క్షమించడం గురించి ప్రసంగాలు చేస్తాం ఎక్కడ రాయితే గేటు దాకా అనుకున్న పోతే ఏమి కొన్ని కాబట్టి వినండి వాక్యము వింటున్నాను కానీ వాక్యములకు విధేయత మనము చూపించలేకపోతున్నాం నీవిచ్చిన వాక్యము మనుషులలో నీ భయమును గుర్తించుతున్నది ప్రియ సోదరుడా సోదరి నిజంగా దేవుడు అంటే భయం దేవుని వాక్యం అంటే భయం కనుక నీకుంటే విధేయత చూపిస్తావు వినయమును చూపిస్తావు వాక్యం పాటికి వాక్యం వింటున్నాం వాక్యం పాటికి వాక్యం చదువుకుంటున్నాం వాక్యం పాటికి వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాం కానీ మనలో ఏమి చెప్పండి వాక్యానికి విధేయత లేదు కారణం ఏంటంటే వాక్యం అంటే మనకు ఏమి చెప్పండి భయం వాక్యములకు భయపడుతున్నామా దేవునికి భయపడుతున్నామా ఈ రాత్రి వినండి డెబ్బై మంది కుమారులు ఒకరి ఉత్తపుడు రాజుగా కూర్చోబెట్టండి అంటే మేమెవరూ కూర్చోబెట్టం నీవంటే మాకు భయం ఒక ఎరువులకే వారు భయపడితే దేవునికి ఎంత భయపడాలి ఆలోచన చేయండి ఒక మనిషికే ఒక మనిషికే వారంతా భయపడి అతనికి దాసులైపోతే దేవునికి మనం ఎంత భయపడాలండి దేవుని వాక్యములకు మనం ఎంత భయపడాలండి ఉన్నదా భయం చూడండి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఆరవ వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అయా మేము నీకు భయపడిపోయాం నీకు దాసులంగా జీవిస్తామని అన్నారు మేము ఎవరిని కూడా రాజుగా చేసుకోము అని అన్నారు అప్పుడు ఎవరు ఏం చేశాడు అరవ వచ్చిన అప్పుడు అతడు రెండవ తాకీదు వ్రాయించి పంపించాడు ఇంకొక తాకీదు పంపించాడు మొదట తాకీదు ఏంటి మొదట తాకీదు ఏంటి ఎవరినైనా రాజుగా నిమించి నా మీద యుద్ధానికి రండి నో ఆన్సర్ దానికి కదా అయ్యా నేను ఎవరిని రాజుగా చేస్తామన్నా అట్లయితే రెండవ తాకీదు వినండి అని రెండవ తాకీదు పంపించాడు అందులో ఏముంది మీరు నా పక్షమన ఉండి నా మాట వినటానికి ఒప్పుకొని ఎడల నా మాట వినటానికి ఒప్పుకొని ఎడల మీ యజమాని కుమారుల కలలను తీసుకొని రేపు ఈ వేళకు యజ్రవేలకు నా యొక్కకు రండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను ఇది రెండో తాగి దానికి రామన్నారుగా నువ్వు చెప్పినట్టే వింటామన్నారుగా నీకు దాసులంగా ఉంటామన్నారుగా నేను చెప్పిన పని చేయండి అయితే ఏంటి సార్ మీ దగ్గర డెబ్బై మంది అహాహ కుమారులు ఉన్నారు కదా ఆ డెబ్బై మంది అహాహ కుమారుల యొక్క కలలను నరిగి నేను యజ్రవేలులో ఉన్నాను యజ్రవేలులో ఉన్న నా దగ్గరికి ఆ డెబ్బై మంది కుమారుల కళలను తీసుకుని రండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు చూడండి ఏం జరిగిందో డెబ్బై మంది ఆలోచన చివరలే డెబ్బై మంది రాజకుమారులను వారిని పెంచిన పట్టణపు పెద్దల యొక్క ఉండేది కావున 
ఆ కాశీలు తమకు ముట్టినప్పుడు వారు డెబ్బై మంది రాజకుమారులను పట్టుకొని చంపి వారి తలలను గంపలలో పెట్టి ఎసలేరులో ఉన్న ఇహూ యొక్కకు పంపిరి వినరా చెప్పినట్టు చేశాను ఏం లేదా యహు ఏమి చెప్పాడు యహు ఏమి చెప్పాడు యహు చెప్పినట్టుగానే వాళ్ళు చేశారు చెప్పినట్టుగా చేశారు ఎందుకు చేశారు భయం మనకు ఉంటే వినయంగా మాట్లాడతారు విధేయంగా కనపరచుతారు మూడవదిగా ఆ భయం ఉంటే ఏం చేస్తారు చెప్పినట్టు చేస్తారు ఇప్పుడు నిందర మనం పాటాం దేవుడు అంటే భయం ఉంటే దేవుడు చెప్పినట్టుగా అవునా కదా కృతజ్ఞ చేస్తున్నా మనం దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది నీ జీవితంలో నీవు చేయగలుగుతున్నావా దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది నా జీవితంలో నేను చేయగలుగుతున్నానా దేవుడు చెప్పినట్టుగా మనం చెయ్యడం లేదంటే మనకు ఏమి లేదని అర్థమవుతుంది ఇంకా అంతే అనుమానమే లేదు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో దేవుని యొక్క మాటలు నెరవేరడం లేదు అని మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఏం లేదు దేవుడు అంటే భయం లేదు ఇంకంటే అనుమానమే లేదు నోటితో చెప్పచ్చు అమ్మ నువ్వు దేవుడు అంటే బలి భయం దేవుడు అంటే బలి భయం నోటితో చెప్పడం కాదు జీవితంలో కనపడుతుంది ఎలా కనపడుతుంది జీవితంలో ఎలా కనపడుతుంది దేవుని యొక్క మాటలను వాళ్ళు తప్పకుండా ఆచరిస్తారు దేవుని మాటలను దేవుని మాటలకు వారు లోబడతారు సహోదరుడా సహోదరి వాక్యము వింటున్నటువంటి నీవు నేను దేవుని మాటకు నిజంగా లోబడుతున్నామా నీ సహోదరుడు క్షమించు అన్నాడు దేవుడు అన్నాడు అన్న ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి మనం చెప్పటల్లా లోబడాలి ఆ మాటకు ఏం కావాలి మనం ఎప్పుడు లోపడతాం దేవుడంటే భయం ఉంటే తప్పకుండా ఆ వచ్చినానికి లోపడతాం ఎందుకంటే నిన్న ఎవరేదైనా అంటే ఓర్చుకో అన్నాడా లేదు దేవుడు ఓర్చుకోమన్నాడు ఎదురు ఎదురు మాట్లాడమన్నాడా ఓర్చుకో అన్నాడు ఆ మాటకు మనం ఏమవ్వాలి లోపడాలి ఎప్పుడు లోపడగల ఆ దేవుడంటే భయం ఉంటే మన జీవితాలలో నిజంగా ఓర్పు కోల్పోతున్నాం సహనము కోల్పోతున్నాం ఓర్చుకోవటం లేదు ఒక మాట అంటే ఓర్చుకోవటం లేదు నేను ఎందుకు తగ్గాలి క్షమించడం లేకపోతున్నాం ప్రేమించలేకపోతున్నాం ఈ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి లక్షణాలే మనలో లేవు శరీర మన శరీర సంబంధమైన లక్షణాలు దండిగా ఉన్నాయి కదా తాత్మ తగల ఇంకా యేసు ప్రభు నమ్మకము నెమ్మకము నమ్మిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది ఓర్పు లేదు మనలో ప్రేమ లేదు మనలో సహనము లేదు మనలో క్షమించలేకపోతున్నాం తగ్గలేకపోతాము నేను ఎందుకు తగ్గాలి అని అనుకుంటున్నాను ఈ లక్షణాలు మనలో ఉంటున్నాయంటే శరీర సంబంధమైన లక్షణాలు మనలో ఉంటున్నాయంటే కారణం ఒక్కటే దేవుడు అంటే భయం లేదు దేవుని వాటిని అంటే భయం లేదు బైబుల్ తీసి పక్కన పెట్టమయ్యా ముందు ముందు నా సంగతి నిర్దించి అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా బైబుల్ కాబట్టి ఇప్పుడు బైబుల్ పాటి బైబులే ఈ సమస్య పాటికి సమస్య అనేవాళ్ళు ఉన్నారు పండు సోదరుడా సోదరి వినండి యహు చెప్పినట్టుగా డెబ్బై మంది రాజకుమారుల తలలను తీసుకుని వచ్చారంటే ఎందుకు దాకా చెప్పండి కారణం ఒక్కటే యహు అంటే వారికి భయం భయం అనేది చెప్పినట్టుగా చేయిస్తుంది ఏంట్రా హోంవర్క్ రాయలేదా రైట్ రా అన్నారు ఉపాధ్యాయుడు వచ్చాడు కర తీసుకున్నారు ఉపాధ్యాయుడు నాలుగు తగిలించాడు ఇప్పుడు వాడికి ఏమొచ్చింది ఆ రేపు చెప్పినట్టు టీచర్ చెప్పినట్టు వాడు ఎక్కడ చేయగలిగాడు భయం అంతే భయము అనేది చెప్పినట్టుగా చేయిస్తుంది నువ్వు చెయ్యడం లేదంటే నీకేమి లేదు భయం ఇలారా దేవుడు చెప్పినట్టుగా మనం చేద్దాం దేవుని వాక్యము చెప్పినట్టుగా మనం చేద్దాం దేవుని వాక్యమునకు మనం సంపూర్ణంగా లోబడదాం ఎందుకంటే దేవుడు అంటే నిజంగా మనకు భయం రావాలి ఆలోచన చేయటం లేదండి నాడు విశ్వాసులు అయ్యో నేను చచ్చిపోయేటప్పుడు నాకు తీర్పు ఉన్నది అనే భయం లేదు అసలు రేపు విశ్వాసం మనకేముంది తీర్పు ఉందా లేదా తీర్పు ఉందంటే భయపడమా తీర్పులో దేవుడు నన్ను ఏమడుగుతాడో అనే భయము మనకు రావద్దా 
ఆ ప్రేమ కనుక మనలో ఉంటే దేవుని వాక్యం మనం సంపూర్ణమైన విధేయత చూపిస్తాం ప్రియులరా యహువు చెప్పినట్టుగా డెబ్బై మంది తలలను నరికి ఆ వారిని గంపల్లోకి తీసుకుని వచ్చాడనే మాట మనం చదువుతున్నాం చూడండి ఎనిమిదో వచ్చిన దోత అతని ఎంతకు వచ్చి యహు దగ్గరకు వచ్చాడు దోత వచ్చి రాజకుమారుల తలలు వచ్చినవి అని చెప్పగా అతను ఉదయము వరకు ద్వారము బయట స్థలమందు వాటిని రెండు కుప్పలుగా వేయించండి అని ఉదయమైనప్పుడు అతడు బయటకు వచ్చి నిలిచి యహు బయటకు వచ్చి నిలిచి జనులందరినీ చూచి మీరు నిర్దోషులు నేను నా యజమానుని మీద కుట్ర చేసి అతనిని చంపితి అయితే వీరందరినీ ఎవరు చంపిరి ఈ డెబ్బై మందిని చంపినటువంటి మీరు నిర్దోషులు మీ కింద ఏమీ నేరం రాదు మీరు ఎందుకని వీళ్ళని ఎవరు చంపారు అసలు నేను చంపమని చెప్పింది ఎవరు దేవుడే చంపిన చెప్పాడు కాబట్టి మీరు ఈ విషయంలో నిర్దోషులు అన్నాడు చూడండి పదే వచ్చింది అహాలు కుటుంబీకులను గుర్చి యుహోవా కలిగించిన మాటలలో ఒకటి నెరవేరక పోదు తన సేవకుడైన ఇరేలియా ద్వారా తాను సెలవిచ్చిన మాట యహోవా నెరవేర్చును అని చెప్పాను వీళ్ళారా దేవుడు ఏమి సెలవిస్తే అది కదా జరిగిస్తాడు దేవుడు అంటే అహాలు కుటుంబీకులను గురించి దేవుడు ఆనాడు ఏలియా ద్వారా ఏమి చెప్పాడో అది ఇప్పుడు జరిగినా జరగలేదా రాజు పద గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు అహాలు కుటుంబుల గురించి ఏం చెప్పాడో రాజులు రెండవ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ అధ్యాయంలో అదే జరిగించి దేవుడు కనుక మాట చెప్పాడంటే తప్పకుండా జరిగేస్తాడండి దేవుడికి మనం అందరం కూడా భయపడదాం దేవుడు మన పట్ల వాగ్దానాలు చేయాలి ఆ వాగ్దానం మనల్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చాలి అహాబు కుటుంబీ ఇతరులకు శాపములు చెప్పాడు మన పట్ల ఏం చెప్పాలి దేవుడు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి వాగ్దానములను నెరవేర్చాలని దేవుడు మన పక్షాన ఉండేటట్లుగా మన జీవితాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుందాం తర్వాత చూడండి ఏం జరిగిందో పదకొండవ వచ్చిన ఈ ప్రకారం యహు ఇస్రాయేలులో అహాబు కుటుంబీకులను అందరినీ అతని సంబంధులను గొప్పవారిని అందరినీ అతని బంధువులను అందరినీ అతను నియమించిన యాజకులను హతము చేశాను అతనికి ఒక్కనైనను ఉండనీయ లేదు అందరినీ చంపేశాడు యహు దేవుడు ఏ పని అప్పగించాడు ఆ పని మొత్తం ఇప్పుడు యహు నెరవేర్చేశాడు అవునా కదా యహోరాములు చంపాడు అహజ్లాను చంపాడు ఇజ్బేలు చంపాడు ఇప్పుడు ఈ డెబ్బై మంది కుమారులను కూడా చంపాడు అందరినీ చంపేశాడు దేవుడు అసలు యహూతు రాజుల పటాభిషేకం చేసింది ఎందుకు ఈ పని కోసమే అహాజ్ కుటుంబీతులను నిర్మూలన చేయడానికే అహాజ్ కుటుంబీతులను నాశనం చేయడానికే యహూకు పట్టాభిషేకం చేశాడు దేవుడు తనకు ఏ పని అప్పగించాడు ఆ పనిని యహు నెరవేర్చేశాడు వీళ్ళారా దేవుడు నీకు నాకు అప్పగించిన పనిని మనం కూడా ఎగు చేసినట్టుగా మనం కూడా దేవుడు అప్పగించిన పనిని చెయ్యాలి నోవాకు ఏ పని అప్పగించాడు దేవుడు నోవాకు ఏ పని అప్పగించాడు వారగట్టే పని కదా అవును మోషేక ఏ పని అప్పగించాడు మోషేక ఏ పని అప్పగించాడు ఇస్రాయేలి అందరినీ కూడా ఐగుప్తుల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి నేను నివాసం ఉన్న తక్కువ ఒక ప్రత్యక్ష కుటారాన్ని ఆ పని అప్పగించారు చేశాడు చేయలేదు నోవాహం వడగట్టే పని అప్పగిస్తే చేశాడు చేయలేదు చేశాడు యహోషుని ఎందుకు కోరుకున్నాడు మోషే తెచ్చుకోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నాయకుడిని ఎవరిని ఆ మోష మోష యహోష యహోష ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఈ ఇస్రాయేలి అందరికీ కూడా కణాలు దేశాన్ని జయించి ఆ దాన్ని భాగాలు చేసి ఏ గోత్రానికి రావాల్సిన స్వాస్థ్యం నా గోత్రానికి అప్పగించే పని ఎవరికి ఇచ్చాడు యహోషుకి ఇచ్చాడు పని పూర్తి చేశాడు చేయలేదు యహోషు తనకు అప్పగించిన పని పూర్తి చేశాడు దానికి అప్పగించిన పని ఏంటి ఇస్రాయేలి దేశాన్ని పన్నెండు గోత్రాలను నీకు నీతి న్యాయములతో పరిపాలన చేయాలి వాళ్ళ రాజు యొక్క పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో చూపించాలి నువ్వు అన్నారు 
అందుకని మనము దుర్వృత్తాంతాలకు రెండవ గ్రంథం చదివేటప్పుడు అలా దాగిడి పేరే కనపడుతుంది దాగిడి చూసుకొని యథార్థమైన ప్రవర్తన మాదిరిగా చూపించాడు అంటాడు మంచి రోజులైతే ఆ చట్టరాజు వస్తే ఏమంటాడు దావీదు వల్లే ప్రవర్తించలేదు అని అంటాడు కదా ఎవరు ఈ మోడల్గా పెట్టాడు దేవుడు దావీదు నీతి న్యాయములతో పరిపాలన ఎలా చెయ్యాలో దావీదు కప్పగించాడు ఆ పనిని దావీదు నెరవేర్చాడు కదా అపస్తుల కర్మ నన్ను పదకొండు పద్యాలు మనం చదువుతాను దావీదు దావీదు తన కర్మలో ఉన్న వారికి సేవ చేసి నిక్రియించాడు తన కర్మలో ఉన్న ప్రజలకు ఏం చేశాడు సేవ చేశాడా చేయించుకున్నాడు ఒక రాజు ఎలా ఉన్నాలో అలా సేవ చేశాడు ఆ పని నెరవేర్చాడు సులభానికి ఎందుకు కోరుకున్నాడు సులభానికి దీదు నువ్వు కాదు మందులు కట్టింది ఆ పని మీ కడుపును పుట్టే వాళ్ళకి అప్పగిస్తా కదా ఎలా కట్టిచ్చాడు సులభానికి అప్పగిచ్చాడు సులభం నెరవేర్చడా నెరవేర్చలేదా ఎవరిని దేవుడు కోరుకొని ఏ పని అప్పగించాడు వారు ఆ పనిని ఎవరు కూడా దేవుడు కోరుకున్నాడు ఏ పని కోసం అంటే అహాది కుటుంబీతులను నిర్మాణం చేసే పని పూర్తి చేశాడు యేసు ప్రభు కే పని అప్పగించాడు తండ్రిని దేవుడు యేసు ప్రభు కే పని అప్పగించాడు ఆ గురోకములో ఉన్న ప్రతి మానవుని పాప విమోచన పనకు నీకు బలి కావాలి నీ రక్తం ద్వారా మానవుల పాపాలకు పరిహారం కలుగుతుంది ఆ పని నువ్వు చెయ్యాలి అన్నాడు వ్యవహాంస వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో నాలుగవ వచ్చిన రేసు ప్రభు అన్నాడు తండ్రి చేయుటకు నీవు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను నెరవేర్చి సంపూర్ణముగా చేసి భూమి మీద నిన్ను నేను మహిమపరచుకున్నాను యేసు ప్రభు కూడా తనకు అప్పగించిన పని దశ చేయలేదా ఇక చివరికి ఇప్పుడు మన సంగతి చెప్పుకున్నాం ఇన్నోవా సంగతి చెప్పుకున్నాం మోషన సంగతి ఆ విభోషణ సంగతి దావీదు సులోమోను పౌలు యేసు ప్రభు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుడు తమకు అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేశాడు ఇప్పుడు నీ సంగతి నా సంగతి చేస్తున్నావా దేవుడు నీకు అప్పగించిన పనిని నీవు చేస్తున్నావా పనులు అన్నాడు నా పనులు నేను కడము తీసేసా దేవుడు నాకు అప్పగించిన పనిని నేను పూర్తి చేశాను నా విశ్వాసమైన కాపాడుకున్నాను పరిగెత్తాను పరిగెత్తాను ప్రభు కోసం నా పరుగుని కాకి వేశాను ఇక నేను దేవు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు పౌరు పీలారా నీవు నేను కూడా భూలోకములో ఉన్నంత కాలం ప్రభు పనే చేయాలి బ్రతికితే క్రీస్తు బ్రతికితే క్రీస్తు చావైతే మంచి లాభం ఏంటిది పర్లోకానికి వెళ్ళిపోతాం ప్రభుత్వం సదాకాలం అంతా బ్రతికితే బ్రతికితే ఎవరి కోసం బ్రతకాలి క్రీస్తు కోసం భార్య పిల్లల కోసం ప్రతి దేవుడు కోసం బ్రతకాలి ఆ బ్రతికితే క్రీస్తు చస్తే పర్లాదు బ్రతికితే క్రీస్తు చస్తే పర్లాదు ఈ రెండే ఉందా నీలో నాలో ఈ అనుభవం వీళ్ళరా యహు తన అప్పగించినటువంటి పనిని నెరవేర్చాడనే మాట పదకొండవ వచ్చినలో మనం చదువుతున్నాం ఆహా ఒక కుటుంబీకులనందరూ అతని సంబంధులకు గొప్పవారినందరూ అతని బంధువులనందరూ అతను నియమించిన యాజకులను కూడా ఏం చేశాడు అతను చేశాను పన్నెండు వచ్చాను అప్పుడు అతడు లేచి ఎవరు యహు లేచి ప్రయాణమై షోంగ్రోను పట్టణంలోకి పోయాను ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడున్నాడు ఎదరియాలలో ఉన్నాడు ఆ ఇప్పుడు ఎక్కడికి బయలుదేరాడు షోంగ్రోనుకు బయలుదేరాడు పోతూ ఉంటే దానిలో ఏం జరిగిందో చూడండి మార్గమందు అతడు గొర్రెలు కత్తిరించి ఇంటికి వచ్చి యోధారాజైన అహజ్య సహోదరులను ఎదుర్కొని మీరు ఎవరు అని వారిని అడుగగా వారు మేము అహజ్య సహోదరులము రాజకుమారులను రాణి కుమారులను దర్శించడానికి వెళ్ళుచున్నాము అని చెప్పిరి ఎహు షోమరోనికి వెళుతూ ఉండగా నెజరేలు నుండి షోమరోనికి వెళుతూ ఉండగా మార్గంలో కొంతమంది కనపడ్డారు బా ఎవరు మీరు అన్న అడిగారు ఒకవేళ వీళ్ళందరూ అహాబు సంతతి ఏమో వీళ్ళ కూడా ఏం చేద్దాం అహాబు సంతతి అయితే ప్రజలు ఏమవడం ఆ ఎవరైనా మీరు అని అడిగారు అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మేము అహజ్య సహోదరులం అహజ్య కూడా సామాన్యుడు కదా అహజ్యాలు కూడా ఏం చేశారు తమిళ ఆధ్యాయులు చంపేశారు కదా ఎప్పుడైతే మేము అహజ్య సహోదరులము మేము రాజకుమారులను రాణికుమారులను దర్శించడానికి వెళుతున్నామని చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు ఎహు ఏం చేశారు వీళ్ళు కూడా ప్రదర్శనకి వీళ్ళే కదా అహాబు సంతతిని నాశనం చేయాలి 
అహాజ్య సంతతులు కూడా నాశనం చేయాలి వెంటనే ఏం చేసేది చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన వారిని సజీవులుగా పట్టుకోండి అని అప్పుడు చెప్పగా వారు వారిని సజీవులుగా పట్టుకొని ఒక్కని నైలను విడవక గొర్రె వెంట్రుకులు కత్తిరించి ఇంటి గోతి దగ్గర నలుగుది ఇద్దరిని సంతరి ఎంతమంది నలభై నలభై ఇద్దరిని నలభై రెండు మందిని ఆ రోజు చంపేశారు ఎవరు వీళ్ళందరూ అహజ్య సహోదరులు యహో యహోషాపాతి యొక్క మనవ సంతానం చేయాలని కూడా అహజ్యా ఎవరు యహోషపాతి కొడితే కదా ఆ యహోషపాతి మనవుడు అవుతాడు యహోషపాతి కొడితేమో యహోరాము అతని ఆయన చేస్తున్నాడు వాళ్ళ కొడుకేమో అహజ్య ఆ వాళ్ళ సహోదరులేమో ఈ నలభై రెండు మంది యహోషపాతి మనవ సంతానం చేయాలి వీళ్ళందరినీ కూడా మీకు చంపించాలి ఇక్కడ ఒక మాట మనం గమనించాలి ఒకని నైలను విడిచిపెట్టలేదు చంపితే ఎంతమందిని చంపాలి చంపితే ఎంతమందిని చంపాలి అందరినీ చంపాలి ఒక్కరిని కూడా ఏం చేయకూడదు విడిచిపెట్టకూడదు శాసనం అనేది మిగలకూడదు చంపితే అట్ట చంపాలి ఎట్ట చంపాలి చంపితే చెప్పాలి శాసనం లేకుండా చంపాలి ఒక్కరిని కూడా ఉంచకూడదు ఒక్కరిని కూడా ఉంచకూడదు ద్వితీయ ఉపదేశ కర్ణం పదమూడవ అధ్యాయం ద్వితీయ ఉపదేశ కర్ణం పదమూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం దేవుడు మోషే ద్వారా ఇస్రాయేలీతో ఏం చెప్పాడో చూడండి పదమూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నీ దేవుడైన యహోవా దృష్టికి యథార్థమైన దానికి చేయించు నీ దేవుడైన యహోవా మాట విన్నప్పుడు యహోవా తన కోపాగ్ని నుండి మళ్ళుకొని నీ ఎందుకు కనికరపడి నిన్ను కరుణించి నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన రీతిగా నిన్ను విస్తరింప చేయనట్లు ఇప్పుడు వినండి నిర్మూలను చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైన నీ యొద్ద ఉంచుకొనకూడదు ఎంత ఉంచుకోకూడదు నిర్మూలం చెయ్యాలి అని కనుక దేవుడు చెప్పాడంటే ఆ నిర్మూలన చేయవలసిన దానిలో ఆ కొంచెమైనా ఒక్కరినైనా విడిచిపెట్టకూడదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు అది ఇస్రాయేలీ తరఫున తెలిసింది నిర్మూలము చేయవలసిన దానిలో ఏ మాత్రము కూడా ఒక్కరిని కూడా విడిచిపెట్టకూడదు కొంచెము కూడా విడిచిపెట్టకూడదు ఇది దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ ఈ ఆజ్ఞ ప్రకారంగా యహోషువ యహోషువ యుద్ధాలు చేసి అతను ఎలా చెప్పాడో చదువుదాం యహోషువ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం యహోషువ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన చూడండి అక్కడ ఒక మాట చదువుదాం యహోష పాతు యుద్ధాలు చేసి వారిని ఎలా చంపాడు అనే మాట యహోషువ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన ఒక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యహోవా దానిని దాని రాజును ఇస్రాయులకు అప్పగించగా వారు నిశేషముగా దానిని దానిలో ఉన్న వారిని అందరినీ కత్తి వాత హతము చేసేది ఇక్కడ మనం అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన పదం ఏంటంటే నిశేషముగా ఎట్లా చంపారు అంటే ఇక శాసనం ఏమి లేదు కదా పదహారు డిబై డెబ్బై రెండు శాసనం అంత ఏమంటుందా ఏమన్నది శాసనం లేదే కదా నిశేషం సున్నా ఇదంతే శాసనం కదా పదిహేను డిబై డెబ్బై రెండు అయితే శాసనం వస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా చంపాడు శాసనం లేకుండా చంపాడు చూడండి ఇంకొక వచ్చిన ముప్పై మూడో వచ్చిన ముప్పై మూడో వచ్చిన లాఖీషుకు సహాయం చేయటకు గజురు రాజైన హోరాము రాగా విభోషు నిశేషముగా అతనిని అతని జల్లులను అతము చేశాను ఎక్కడ కూడా పద వచ్చింది నిశేషముగా అనే మాట చివరిగా నలభై వచ్చిన చూడండి నలభై వచ్చిన అప్పుడు యహోషు మంగ ప్రదేశమును దక్షిణ ప్రదేశమును షఫేల ప్రదేశమును చరియల ప్రదేశమును వాటి రాజులనందరినీ జయించను ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు శేషము ఏమీయో లేకుండా ఈ మాట అనలైన్ చేస్తున్నాం శేషము ఏమీయో లేకుండా ఊపిరి కలిగిన సమస్తమును నిర్మూలన చేశాను ఊపిరి కలిగిన సమస్తమును నిర్మూలన చేశాను ఊపిరి లేకుండా చేశాడు దేవుడిలో ఊపిరి ఉంటుందో దాన్ని ఊపిరి లేకుండా చేశాడు చంపితే అట్ట చంపాలి 
రాత్రుల పాటు నిద్రపోయేటప్పుడు పది దోమలు తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి నిద్ర బాపులు కొడతామంటే పండ్రి కండం లేస్తాం మనం దోమలు కొడతానికి దోమలు చూస్తున్నాం ఒకటి రెండు దోమలు తెలుసు పడుకుంటారా మిగిలిన దోమలు కూడా అన్నిటికీ కలిపితే కానీ సాధారణంగా నిద్రపో ఒక్క దాన్ని వదిలి పెట్టే అనుకోండి ఆ దాన్ని మళ్ళీ కాలం కూర్చి కొట్టడం మొహం మీద వచ్చి కొట్టడం చేస్తుంది కదా చంపి తేట చంపాలి నీ జీవితంలో ఉన్న శరీర క్రియలను నిశేషంగా చంపావా శేషం అమ్మయ్యా మనం కూడా ఎట చంపాలి చంపితే మనలో శరీర కార్యాలు ఉన్నాయి శరీర క్రియలు మన జీవితంలో ఉన్నాయి వాటిని ఎలా చంపాలి మనం కూడా విశేషంగా చంపాలి కానీ ఇంకా చంపల కొన్ని ఉన్నాయి కదా పాపం ఉన్నా లేదా మనలో ఉన్నా లేదా పాపం ఏం చెప్తా ద్వేషం ఉన్నా లేదా పగ ఉన్నా లేదా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనేది ఉన్నా లేదా ఉన్నాయా పోయేవి ఉన్నాయి అంటే నువ్వు ఇంకా ఏం చేయలేదు వాటిని సంపద చంపితే ఎలా చంపమన్నాడు దేవుడు నిశేషముగా చంపాలి ఎప్పుడు నీకు అప్పగించిన అహాబు సంతతిని ఒక్కరిని కూడా మిగిలనివ్వకూడదు ఎవరు శివ నీకు అప్పగించినటువంటి కణాలను శేషము లేకుండా చంపాలి ఒక్కరిని కూడా ఊపి నిగలిగిన ప్రతి దానిని చంపాలి సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను కూడా మనలో శరీర క్రియలను సంపూర్ణంగా చంపుతాం కోపం వస్తుందా చంపుదాం ఆవేశం వస్తుందా చంపుదాం ద్వేషము వస్తుందా మనలో నుంచి చంపాలి ఒక ఆయన అన్నిటి చంపమంటే చంపల ఎవరు సౌన్ కదా అమాలోకిన అందరినీ చంపాలంటే చంపకుండా కొన్ని ఏం చేశాడు దాచిపెట్టాడు ప్రతిపాలన ఏం పొందాడు రాజ్యం పోగొట్టుకున్నాడు అన్నిటినీ చంపకపోతే నీవు కూడా కోల్పోతాం వీళ్ళ దేవుని పిల్లలమైన మనం యహూ అని సమస్తములు సమస్త శరీర క్రియలను మనం చంపుదాం ఏమీ లేకుండా మన జీవితంలో సంపూర్ణముగా నిర్మూలన చేసి పూర్ణముగా ఆత్మ సంబంధులంగా జీవించాలి అదండి దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు ఎక్కడ ఉండాలి ఆత్మ సంబంధులుగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వారంగా పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడే వారంగా మన జీవితం ఉండాలి అలా ఉండాలంటే మనలో ప్రతి దానిని మనం ఏం చేసుకోవాలి చంపాలి పాపించాలి సహోదరుడు ప్రమాదం గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు కూడిక మేము చేస్తాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి మహాభానుడమైన దేవ మీ దాసుని నిలబెట్టుకొని మీ ఆత్మతో నింపి మా పని గురించిన చివమ కలిగిన మీ మాట కొరకై నేను అందరి స్తోత్రం తెలుస్తున్నాం దేవ పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రయాణంలో భాగంగా రాజుల గ్రంథంలో నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు నేను అందరి స్తోత్రం తెలుస్తున్నాం ప్రేమ కలిగిన దేవ కృప కలిగిన తండ్రి మమ్మల్ని సరిద్దుతో మీ చిత్తమైనందుకు నేను అందరి స్తోత్రం తెలుస్తున్నాం శరీర క్రియలను మేము చంపాలని వాటిని సంపూర్ణంగా చంపాలని నేన మేము హెచ్చరించబడ్డాం పదేవ మేము ఉత్తమమైన జీవితం గడపాలని పరిశుద్ధంగా జీవించాలని నేన మీ పరిచయ చేసేటప్పుడు మీ పని చేసేటప్పుడు మీకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు క్రియలు ఆలోచనలు ఏమీ మా జీవితంలో ఉండకూడదని హెచ్చరించబడ్డాం దేవ మేము మీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించేటప్పుడు కృప సూక్ష్మను పెట్టుకుంటున్నాం దేవ అనుదీనము ప్రభు మీ వాక్యంతో మమ్మల్ని కడుగుతున్నారు మీ పాదాలకు నమస్కారం తెలుస్తున్నాం ఈ రాత్రి కూడా మీ దాసిని బలపరిచి మీ వాక్యంతో మమ్మల్ని శుద్ధి చేస్తున్నందుకు మీ పాదాలకు నమస్కారం చెలుస్తున్నాం దేవ మీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మేము బ్రతకాలి దేవ సమస్తము మీ దాయస్కరమైన వాటిని అన్నింటినీ దేవ శరీర క్రియలను ఆయన లోక సంబంధమైన విషయాలు అన్నింటినీ మేము చంపివేయాలని హెచ్చరించబడ్డాం ముందు కొరకే మీరు స్తోత్రం చెలుస్తున్నాం వాటిని మన్నించిన మీ దాసుని మా ప్రియులను మీరు దీవించండి సంగమ కొరకు ఇంకా బలంగా వాడుకొని మీ నామాన్ని గణపరచుకోండి దేవ 
వాక్యం అన్న మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభావ మీ బలిష్టమైన ఆశ్రమతలను భద్రపరచండి ఈ ఆత్మీయ పాఠాలు ఆయన భయంతో ఉండకతో మా జీవితాల్లో ప్రభావ మేము మరి మా హృదయాల్లో ఉంచుకొని వాటిని నెరవేర్చుకోవడం సహాయం తయారు ప్రేమలేని దేవ మీరంటే మాకు భయం ఉండాలి దేవ ప్రతి పని నేను మేము భయంతో చేయాలి దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు సర్వాధికారి ఆయన రోషం కలిగిన దేవుడైన భయం మా హృదయంలో ఉండాలి మీ భయం చేత మేము ఆత్మను ఎదుగుతే కృప చూపమని మేము తిరిగి ఇళ్లకు వెళ్ళిచ్చిందిగా మీ కృప కల హాస్తం మాకు తోడుగా ఉంచండి అయా ముఖ్యముగా కరోనా వైరస్ వల్ల బాధపడుతున్న మా ప్రియులు ఉన్నారు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ కృప చూపించండి ఆయన మీ దాసులు యాసోని గారు మీరు అనుకరించమని వేడుకుంటున్నా అలాగే మీ దాసులు ఇంకా అనేక మంది కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డారు దేవ మీరు కనికరం చూపమని వేడుకుంటున్నా అలాగే మా ప్రియుడు ఆయన సుధాకర్ కూడా వారి కుటుంబం ప్రభు కరోనా వైరస్ బారిన ఉన్నారు వారిని కనికరించి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయండి నాయన మీ పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాం మా సంఘమును మీరు ఎత్తు పెట్టుకుంటూ మీ కృపలో భద్రపరచమని మీరే మాకు తోడు ఉండి ఆదరించమని సజీవుడు యుగయుగంలో ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి అమూల్యమైన నామలు స్తోత్రములు చెల్లించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె కొడుకు